ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் எஸ் கஜலட்சுமி முதுகலை நுண்ணுயிரியல் ஆசிரியர் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி செங்குன்றம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் இந்த காணொலி வகுப்பிற்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கின்றேன் வணக்கம் இதற்கு முன்னாடி காணொலி வகுப்பில் நம்ம ஹைப்ரூடமா டெக்னாலஜினா என்ன என்பதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த வீடியோவில் எப்படி ஹேட் ஊடகத்தில் ஹைப்ரூடமா செல்கள் மட்டும் உயிர் வாழுது தேர்வு செய்யப்படுது என்னும் அடிப்படை தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் லாஸ்ட் வீடியோ அதாவது ஹைப்ரோடோமா டெக்னாலஜி வீடியோவை பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோவின் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோவின் லிங்கை கொடுத்துருக்கேன் போத் எக்ஸ்பிளனேஷன் இன் தமிழ் அஸ் வெல் அஸ் இங்கிலீஷ் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஹைப்போசாந்தின் அமினாப்டின் தாய்மிரின் ஊடகம் என்று கூறப்படும் ஹேட் ஊடகம் தான் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடி தயாரிப்பில் ஹைப்ரோடோமா செல்களை தேர்வு செய்யும் ஊடகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஹைப்ரோடோமா செல்களை மட்டும் தேர்வு செய்யும் ஹேட் ஊடகத்தின் அடிப்படை தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு செயற்கை ஊடகத்தில் செல்கள் பிளத்தல் செய்வதற்கு முன்னாடி புதிய டிஎன்ஏ பிரதிகளை தயாரிக்கும் அதற்கு நியூக்ளியோடைடுகள் தயாரிக்கப்பட வேண்டும் நியூக்ளியோடைடுகள் என்றால் என்ன நியூக்ளிக் அமிலங்களான டிஎன்ஏ மற்றும் ஆர்என்ஏ அமைப்பின் அடிப்படை அழகு தான் இந்த நியூக்ளியோடைடுகள் அதாவது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சுரல் யூனிட் ஆஃப் டிஎன்ஏ அஸ் வெல் அஸ் ஆர்என்ஏ இரண்டு வெவ்வேறு வழித்தடங்களை பயன்படுத்தி மெமாலியன் செல்கள் அதாவது பாலூட்டிகளின் செல்கள் நியூக்ளியோடைடுகளை தயாரிக்கும் அவை டீனோவோ வழித்தடம் மற்றும் சால்வேஜ் வழித்தடம் வழக்கமாக மெமாலியன் செல்கள் டீனோவோ பாத்வேவை தான் பயன்படுத்தும் அந்த வழித்தடம் தடைப்பட்டா செல்கள் மாற்று வழியாக சால்வேஜ் வழித்தடத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளும் இதுவும் எந்த சூழ்நிலை நடக்கும்னா ஹைப்போசாந்தின் மற்றும் தைமிடின் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த யுக்திகளை பயன்படுத்தி தான் ஹேட் ஊடகம் ஐப்ரோடோமா செல்களை தேர்ந்தெடுக்குது ஓகே இப்போ ஹேட் ஊடகத்தில் ஹைப்ரோடோமா செல்கள் எவ்வாறு தேர்வு செய்யப்படுதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹைப்போசாந்தின் அமினாப்டின் மற்றும் தைமிடின் கொண்ட திசு வளர்ப்பு ஊடகத்தை எடுத்துக்கிட்டோன்னா அமினாப்டின் ஊடகத்தில் இருக்கிறதுனால செல்களால் டி நோவோ வழித்தடத்தை யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது ஏன்னா அமினாப்டின் டீனோவோ பாத்வேல செயல்படக்கூடிய மிக முக்கியமான நொதியான டைஹைட்ரோஃபோலேட் ரிடக்டேஸ் என்னும் நொதியை தடை செய்யுது இந்த நொதியை தடை பண்ணுறதுனால செல்களால் டீனோவோ வழித்தடத்தை பயன்படுத்திக்கவும் முடியாது செயல்படுத்தவும் முடியாது அதனால் செல்கள் சால்வேஜ் வழித்தடத்தை வந்து யூஸ் பண்ண பார்க்கும் அப்படி சால்வேஜ் வழித்தடத்தை யூஸ் பண்ணணும்னா அந்த செல்கள் இடத்தில் ஹெச்ஜிபிஆர்டி அதாவது ஹைப்போசாந்தின் குவானின் ஃபாஸ்போ ரைபோசில் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் என்னும் நொதியை கொண்டிருக்க வேண்டும் இந்த நொதி இருந்தால் தான் ஊடகத்தில் இருக்கும் ஹைப்போசாந்தின் மற்றும் தைமிடினை பயன்படுத்தி கொண்டு புதிய நியூக்ளியோடைடுகளை தயாரிக்க முடியும் இந்த ஹெச்ஜிபிஆர்டி நொதியை பிளாஸ்மா செல்கள் தயாரிக்கும் ஆனால் ஹைப்ரூடமா டெக்னாலஜியில் பயன்படுத்தக்கூடிய மைலோமா செல்கள் இந்த நொதிகளை தயாரிக்க முடியாது ஆமாம் ஹைப்ரூடமா டெக்னாலஜியில் யூஸ் பண்ணுற மைலோமா செல்களானது மியூட்டேட்டட் ஒன் அதாவது மைலோமா செல்களின் இரண்டு மரபணுக்கள் ஜீன்கள் திடீர் மாற்றத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்டது திடீர் மாற்றத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்ட முதல் மரபணுவால் ஹெச்ஜிபிஆர்டி என்னும் நொதியை தயாரிக்க முடியாது அதனால் சால்வேஜ் பாத்வேவ் யூஸ் பண்ணி நியூக்ளியோடைடுகளை தயாரிக்க முடியாது மற்றொரு மரபணுவானது ஆன்டிபாடிஸ்களை உற்பத்தி பண்ண முடியாது ஸோ ஹைப்ரூடோமா டெக்னாலஜியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மைலோமா செல்கள் ஹெச்ஜிபிஆர்டி மைனஸ் மற்றும் ஹைஜி மைனஸ் ஹைப்ரூடோமா டெக்னாலஜியில் ஆன்டிபாடிஸ்களை தயாரிக்கும் பிளாஸ்மா செல்களுடன் இம்மாட்டல்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது அழியாத மைலோமா செல்கள் இணைக்கப்படும் பொழுது ஹைப்ரூடோமா செல்களுடன் இணைக்கப்பட்ட பிளாஸ்மா செல்கள் இணைக்கப்பட்ட மைலோமா செல்கள் இணைக்கப்படாத பிளாஸ்மா செல்கள் மற்றும் இணைக்கப்படாத மைலோமா செல்கள் உருவாகும் இந்த மாதிரி செல் கலவையில் இருந்து ஹைப்ரூடோமா செல்களை மட்டும் ஹேட் ஊடகம் வந்து தேர்வு செய்ய போகுது ஹேட் ஊடகத்தில் அமினாப்டின் இருக்கிறதுனால செல்களால் டீனோவோ வழித்தடத்தை யூஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ சால்வேஜ் வழித்தடத்தை தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு செல்களிடத்தில் ஹெச்ஜிபிஆர்டி நொதி இருக்கணும் மைலோமா செல்களிடத்தில் அந்த நொதி இல்லாததுனால இணைக்கப்பட்ட மற்றும் இணைக்கப்படாத மைலோமா செல்கள் ஹேட் ஊடகத்தில் வளராது இணைக்கப்பட்ட பிளாஸ்மா செல்கள் மற்றும் இணைக்கப்படாத பிளாஸ்மா செல்கள் இடத்தில் ஹெச்ஜிபிஆர்டி நொதி இருக்கிறதுனால இந்த ஹேட் ஊடகத்தில் அது வாழும் ஆனால் அதோட லைஃப் ஸ்பேன் அதாவது ஆயுட்காலம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனால 
ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாகவே இறந்துடும் இப்போ ஆட் ஊடகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு செல் எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஹைப்ரிட் செல்லான அதாவது கலப்பின செல்லான ஹைப்ரோடோமா செல்கள் மட்டும்தான் இந்த ஹைப்ரோடோமா செல்கள் பிளாஸ்மா செல் மற்றும் மைலோமா செல்லின் பண்பை கொண்டு இருக்கிறதுனால ஹேட் ஊடகத்தில் வளர முடியும் எப்படின்னா பிளாஸ்மா செல்கள் இடத்தில் ஹெச்ஜிபிஆர்டி நொதி இருக்கு அதனால சால்வேஜ் வழித்தடத்து மூலயமா நியூக்ளியோட்டாடுகள் அது உற்பத்தி பண்ணிக்க முடியும் மைலோமா செல்கள் அதிகப்படியான அதாவது அழியாத செல் பிளத்தல் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ரொம்ப நாளைக்கு ஹேட் ஊடகத்தில் வளர முடியும் இப்படி தேர்வு செய்யப்பட்ட ஹைப்ரோடோமா செல்களால் தொடர்ந்து மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ்களை தயாரிக்க முடியும் இதுதான் ஹேட் ஊடகத்தின் அடிப்படை தத்துவம் இதன் மூலயமா தான் ஹேட் ஊடகமானது ஹைப்ரிட் செல்களை தேர்வு செய்யுது இந்த காணொலி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் உங்களது சந்தேகங்கள் கேள்விகளை அனுப்புங்க இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேரும் பண்ணுங்கள் காணொலி பார்த்தமைக்கு நன்றி